开始第二级锻造师任务之后，每个任务都能带来一到三万的收入。这几个月我已经攒了十万联邦币了，这样等我二环的时候就可以买个百年魂灵了，还可以调一个适合自己的武魂。哎，谭武林，出去玩吗？我带你去个好玩的地方。啊？去哪儿？一个对我来说很重要。不去。喂，你这家伙，我请你吃好吃的还不行吗？哇啊，好啊，好啊！<笑>你难道是用胃思考的吗？哎，你们这是要去哪儿啊？带上我一起吧。古月，不带女生玩。没关系，我和唐武林一起就可以了，你不用去。古月，趁我发火前，劝你赶快回去。那你还是早点发火给我看吧。哼，行啊，谁赢了，唐武林就归谁。那唐武林是我的了，因为你根本赢不了我。我、呃，你们怎么连魂环都放出来了？之前特训的时候，我让着你，但是实战可就不一样了。所以，呃呃呃呃呃呃、所以你想去就去吧，我今天状态不太好。哼，我赢了，所以。你请客？呸！我本来也要请唐武林的，不请你。唐武林，你看他，好小气哦。古月，你……呃、啊，好了好了，别闹了。对了，谢谢，咱们这是要去哪儿啊？去一个对我来说很重要的地方。哇，这就是东海城的小吃街，也太热闹了吧！我突然觉得肚子好饿，小叶我请客，你们俩就放开肚皮可劲儿吃，真的吗？啊，小吃而已，你们吃多少，小叶都请得起。呃、啊，喂，你们干嘛去？不等等谢谢吗？哼，一副高高在上的样子，生怕别人不知道他有钱，看了就讨厌。你说什么？呃、你这个人到底什么毛病？呃有能耐你就别吃，本来也没打算吃你的。呃，你们不要吵架，跟着小爷走，包你们吃香喝辣玩到嗨。谢谢你个小气鬼，竟然带我们来这么破的小店。谢谢，你好久没过来了，我好想你呀、啊。李叔，我也想你、嗯呃。谢谢，怎么了？等着，看李叔给你们露一手。你好好陪着朋友，李叔给你们炖肉去。好的，那我就等着吃了。他们感情还真是好啊。谢谢。我还是第一次在谢谢脸上看到这样的表情。他平时那么爱干净，竟然愿意坐在这样的店里。平常那么冷的他，还和李叔这么热络，真是不可思议。来了，新鲜出炉的焖罐牛肉，真香！真香<笑>光闻味道就傻了吧？没吃到嘴里，谁知道好不好吃？我不等你们俩了，我开动了。唐武林，唐武林，你怎么了？说话呀！又是这个味道。喂喂，我倒要尝尝看到底有多好吃。给这个家伙再来十罐，你不饱了？呃，我不行了。<笑>看你的吃相可真幸福，我好多年没这么开心了，托你的福。谢谢你，谢谢，我吃的很开心。
。什么谢谢谢谢嘛？你是不是吃撑了，脑子不好用了？不是啊，我在叫你啦。这样啊，话说，你为什么叫这个名字？你是不是觉得这个名字特别逗？呃，嗯，不是，我只是好奇而已。这个名字是。好啦，难得来一次，还带了朋友，就开心一点，不要每次来吃东西，最后都这么伤感，好不好？谢、啊、谢你怎么了？我的名字是妈妈起的，妈妈告诉我，之所以起这个名字。是为了感激那场邂逅，他们热恋、结婚、生子，一切都很幸福。但不久后，一切都开始变了。爸爸成天各种忙碌，连妈妈重病他都没有回来。妈妈去世前，最想的就是看他一眼，可是他还是来晚了。我恨他，是他让妈妈满怀遗憾的离开人世。以前妈妈总带我来这里，可是现在，我讨厌自己的名字。如果没有那场邂逅，没有我，妈妈也就不会。欣欣，别难过了。笨蛋，谢谢，别哭了，今天给你点面子，让你请客。走，咱们去逛夜市，我还想见识见识东海城少东的地盘呢。谢谢，请客。不行，我有铜臭味。走吧，李叔再见。啊，李叔，我们接着逛去了，再见。有空常来。啊，小屁孩，快走。那你是小屁女孩。谢谢，你交到了两个很好的朋友啊，这样大叔就放心了。老板，这个这个还有这个，每样一种口味啊。谢谢，拿钱。你们俩把小爷的钱包都花瘪了，谁让你嚷着请客的？啊，什么？今天怎么那么多人？难道有表演？是大叔的店。求求你，我是真的没有钱，帮我跟龙大哥求个情。我真的不是不给保护费，实在是我老婆病得厉害。哼，老李头，没钱还想在这儿混呢？我们老大可是浑身你惹得起吗？啊啊！我的手，我的手！你们这群人渣，居然敢欺负李叔！谢谢，你别管，快走！呀，那个多管闲事的男孩，你的身影已经被我记在脑袋，我劝你要乖，才能得到我的礼待呀！哎，哪里来的神经病？大哥，你是不是走错片场了？嗯，谢谢。怎么了？呃，老大好帅，宇宙最帅。嘿嘿，我当然是宇宙第一帅啦。不过。这个小孩年纪轻轻就已经长得这么俊了，他身边这两个将来肯定也是帅哥美女。而且这小男孩看着好眼熟啊，好像在哪里见过。我知道了，就是那个抢走我初恋小花的小白脸。可恶，我饶不了你们，我我最恨长得好看的人。你们这些人的存在让我比死还痛苦，还敢大摇大摆在这儿装侠客？这眼神有点不对劲，谢谢可能有危险。来<笑>，叔叔带你们玩游戏呀！<笑>老大生气了，不好，好强烈的怨气，好恐怖。<笑>啊！那个小孩居然接住了老大的拳头，老大可是力大无穷啊！有点意思。汤武林，小心！你
向李叔道歉，赔偿损失，不然我就杀了你！老大，<笑>你们就这点本事，一还魂师是吗？今天就让你们见识见识我的真本领。